हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के सेट नंबर आठ की फिर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है ये द मिरर यूज बाई ए डेंटिस्ट टू एग्जामाइन द टीथ ऑफ द पेशेंट दंत चिकित्सक यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं रोगियों के दांतों की जाँच करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं दर्पण कौन सा मिरर यूज करते हैं ये अपने को बताना है ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक सौ पचहत्तर क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं नहीं देखे हो तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मिरर यूज में लिया जाता है वो है कनकेव मिरर कनकेव मिरर अवतल दर्पण इसके पीछे का रीजन क्या है क्योंकि ये मैग्नीफाइंग देगा यानी साइज को बढ़ा के अपने को दिखाएगा यानी जैसे आपकी साइज है आप उसकी इमेज देखोगे इस अवतल दर्पण से तो साइज आपको बढ़ी हुई दिखेगी इस वजह से कनकेव मिरर यूज में लिया जाता है उतल दर्पण की बात करें तो ये साइज छोटी करके देता है ठीक है कन्वेक्स यानी ये साइज को डिमिनिश करके देगा प्लेन मिरर है ये आपको सेम साइज की ऑब्जेक्ट या जितना ऑब्जेक्ट है उसी से उसकी ही साइज का इमेज प्रोवाइड करेगा तो इसके पीछे का यदि आपसे रीजन पूछे कि अवतल दर्पण ही क्यों यूज में लिया जाता है तो आपको बताना कि ये साइज को बढ़ा के दिखाता है तो यहाँ पे अपना आंसर जाएगा एक के साथ में अवतल दर्पण यहाँ पे आप देख सकते हो कनकेव मिरर को लेने के पीछे रीजन है एक तो ये अपराइट इमेज देता है और एक मैग्नीफाइड इमेज देता है मैग्नीफाइड इमेज का मतलब बढ़ा के एक तो सीधी इमेज देगा एक आवर्धित इमेज देगा इसी वजह से अपन अवतल दर्पण को यूज में लेते हैं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण सीधा तो देगा लेकिन वो साइज को छोटी करके देगा डिमिनिश्ड करके देगा तीसरी बात अगर अपन करें समतल दर्पण की तो समतल ये जो प्लेन मिरर है वो क्या कर देगा सेम साइज का देगा ठीक है जितना उसका ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने साउंड ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ धवनि किस रूप में यात्रा करती है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप्स है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो धवनी किस प्रकार से तरंग ये गति करेगी धैन दीजिएगा धवनी तरंग होगी जिसको अपन साउंड वेव बोलते हैं एक तो धवनी होगी एक होती है कौन सी लाइट वेव जिसको अपन प्रकाश तरंगे बोलते हैं इन दोनों का जो सम होता है वो कहलाता है यांत्रिक तरंगे यांत्रिक तरंगे का मतलब मैकेनिकल वेव धवनी तरंग और प्रकाश तरंग दोनों का सम होता है वो कहलाता है यांत्रिक तरंग पहली चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर कीजिएगा दूसरी बात अगर साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स का जो गमन होता है वो हमेशा अनुधैर्य होता है ध्यान दीजिएगा अनुधैर्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड है और प्रकाश तरंग होती है उसका जो गमन होता है वो होता है अनुप्रेस्ट ट्रांसफर्स जिसको बोलते हैं तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के साथ में यदि साउंड पूछे तो आपको बताना अनुधैर्य यदि आपसे प्रकाश या लाइट पूछा तो आपको बताना अनुप्रेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है तो आपको बताना है धवनी तरंग और प्रकाश तरंग दोनों का जो योग होता है वो कहलाता है क्या ये यांत्रिक तरंग ठीक है साउंड ट्रेवल्स इन दी फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन का मतलब कंप्रेशन जैसे यहाँ पे कंप्रेशन हो गया रिफ्रैक्शन का मतलब जैसे ये हल्के हल्के हो गए तो ये जो इस तरीके से चल रही है यानी यहाँ पे दे दिखिए सीधी सीधी हो रही है तो इसको अपन बोल देंगे रिफ्रैक्शन और यहाँ पे एक जगह ज़्यादा हो रही है फ्रिक्वेंसी इसको बोल देंगे कंप्रेशन तो साउंड वो ट्रेवल्स करेगी इस फॉर्मेट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्लास से वायु में गुजरने पर प्रकाश का क्रांतिकोण किसके लिए न्यूनतम होता है क्रांतिकोण की बात हो रही है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास इन एयर यदि अपन जैसी कांच से ग्लास से अपन एयर के अंदर प्रवेश करें तो क्रांतिकोण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सबसे मिनिमम किसका रहेगा तो सबसे मिनिमम रहेगा बैंगनी तरंग का ठीक है आंसर हो जाएगा बैंगनी तरंग इसके पीछे का रीजन देखिएगा क्रिटिकल एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट जो भी पर्टिकुलर लाइट है उसकी वेलोसिटी के इक्वल होता है कौन क्रिटिकल एंगल इसलिए जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस के हो गए वेलोसिटी के विच इज मिनिमम इन द केस ऑफ वॉयलेट कलर अब ये अपन बात करें कलर्स की वी आई बी जी वाई ओ आर इधर से वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो ये वेलोसिटी वॉयलेट कलर है इसकी वेलोसिटी कम होगी अगर इसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से जो क्रिटिकल एंगल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो इसके पीछे ये ध्यान में रखना है क्रिटिकल एंगल है वो वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉयलेट कलर होता है बैंगनिक तरंग होता है इसका जो वेलोसिटी है वो डाउन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक माइक्रोस्कोप की ट्यूब की लंबाई बढ़ जाती है तो इसकी आवर्धन शक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है वैन द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज इट्स मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब लेंथ बढ़ जाती है लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा तो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी बढ़ेगी ठीक क्योंकि ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें आप फॉर्मूला देखिएगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एम बराबर होता है एल अपॉन एफ नॉट इन टू वन प्लस डी अप
तो हाशिए चौड़ाई हाशिए चौड़ाई को इंग्लिश में देखिए फ्रेंच वृत्त पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज द फ्रेंच वृत्त क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रेंच वृत्त पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर अपना आंसर जगह डिक्रीज हो जाएगी अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या रिलेशन बनता है फ्रेंच वृत्त है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि लेमडा बराबर होता है एच अपॉन एम वी ठीक है वी वेलोसिटी होता है तो वी विल इंक्रीज वैन द लेमडा विल डिक्रीज ठीक है ये हो गया अपने फॉर्मूला लेमडा अपॉन एच मी अपन लिख देते हैं एम वी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की बीम अब ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे आप तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो आपकी जो वेव है लेमडा है वो डिक्रीज हो जाएगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन कह देंगे इसकी फ्रेंच वृत्त है वो डाउन हो जाएगी नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र एक होता है तरंग चरित्र का मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स लाइट और साउंड हैव वेव करेक्टरिस्टिक्स दोनों की तरंग प्रकृति होती है फिर भी प्रकाश में निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा यदि लाइट और साउंड वेव इनकी जो तरंग प्रकृति होने के बावजूद भी डिफ्रैक्शन जिसको अपने विवर्तन बोलते हैं इट्स मच हार्डर टू ऑब्जर्व इन लाइट लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन को मेजर करना विवर्तन को मेजर करना कठिन क्यों होता है इसके पीछे का रीजन पूछेगा अपने पास चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के साथ में वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रेदर देन स्मॉल प्रकाश की तरंग लंबाई कम होती है यानी ये जो डिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर वेवलेंथ के ऊपर और जो वेवलेंथ है लाइट का वो डाउन होता है लाइट की तरंग धीरे वो डाउन होती है इसकी वजह से इसके अंदर डिफ्रैक्शन को मेजर करना कठिन होता है इसके पीछे का फॉर्मूला देख सकते हो साइन थीटा बराबर लेमडा अपॉन में डी होता है और थीटा को अपन डिफ्रैक्शन से लेंगे ठीक है साइन थीटा हो जाएगा अपना डिफ्रैक्शन अगर प्रकाश तरंग की बात करेंगे अब ध्यान दीजिए ये थेटा डायरेक्टली प्रोपोर्सन हो गया लेमडा के और लेमडा है वो स्मॉल होता है किसके लिए लाइट के लिए लाइट के लिए लेमडा स्मॉल होने की वजह से आपका जो साइन थीटा का एंगल है वो साइन थीटा भी आपका काफी डाउन हो जाएगा काफी डाउन होने की वजह से अपन डिफ्रैक्शन को मेजर नहीं कर पाएंगे या डिफ्रैक्शन को मेजर करना हार्ड हो जाता है ठीक है सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है एनर्जी किसके अंदर रिलीज होगी एनर्जी रिलीज ऑप्शन अपने सामने है शोषण फोटोसिंथेसिस इंजेशन या एब्जॉर्बसन तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जाएगा एक के साथ में शोषण प्रक्रिया इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्यूरी इज द यूनिट ऑफ बहुत ही सिंपल सा क्यूरी है क्यूरी क्यूरी यूनिट दी गई थी मेरी क्यूरी और पियरी क्यूरी के द्वारा लेकिन इसका ये तो यूनिट दी गई थी लेकिन ये यूनिट किसकी है ये यूनिट होती है रेडियो धर्मिता की रेडियो एक्टिविटी की तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक के साथ में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी हैंनरी बेकुरल के द्वारा लेकिन इसकी जो यूनिट है क्यूरी ये दी गई थी मेरी क्यूरी के द्वारा तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा क्यूरी इज नॉन एस अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी लेजर इज ए डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए एग्जाम में पूछी जा सकती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एल का मतलब लाइट ए का मतलब एम्पलीफिकेशन बाई एस का मतलब स्टिमुलेटेड ई का मतलब इमिशन बाय रेडिएशन ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डेक के साथ में ठीक है लेजर के उत्पादन के लिए एक उपकरण है स्टिमुलेटेड रेडिएशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर देखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एग्जाम में पूछी जा सकती है शोर संभावना होती है एग्जाम में पूछे जाने की आगे बढ़े अकन इन स्टिमुलेटेड रेडिएशन स्टिमुलेटेड रेडिएशन में क्या होता है कि एक इनकमिंग फोटोन ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कैन इंट्रैक्ट विद एन एग्जिस्टेड एक इनकमिंग फोटोन है वो कोई एक तो आएगी एक आ रही है और एक पहले से एग्जिस्ट है उसके साथ में ये रिएक्शन करेगी इंटरेक्ट करेगी और उसके फलस्वरूप दो अपने को वेव देखने को मिलेगी ठीक है इसमें यही होता है कि इसमें क्या होता है एक फ्रीक्वेंसी की आने वाला फोटोन उत्तेजित परमाणु इलेक्ट्रॉन के साथ बातचीत कर सकता है जिससे घटना फोटोन के संबंध में नया फोटोन निर्माण होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एक तो पहले से उपस्थित होता है एक पीछे से आ रही है दोनों का इंटरेक्शन होगा इंटरेक्शन के बाद में अपने को वेव उत्पन्न होगी नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज किया जाता है किसके अंदर पूछा गया है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल के अंदर और रेडिएशन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछी गई है ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्रा यानी अवरक्त तिरंगे यानी अपन बात करें टेलीविजन के रिमोट के अंदर तो उसके अंदर पाई जाती है इन्फ्रा और इनकी जो रेंज होती है वो विजिबल से ज़्यादा होती है इन्फ्रा या अवरक्त तिरंगे
तो किरणें बाधा उत्पन्न करने वाले कण के चारों ओर मुड़ जाती है तो यहाँ से जैसे बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसके चारों तरफ ये मुड़ जाती है तो इस घटना को आप किस रूप में जानोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा डिफ्रैक्शन के अनुसार अपना आंसर जाएगा विवर्तन करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है यानी किसी भी स्प्लेटर पर किसी भी ऑब्स्टेकल पर किसी भी बाधा के ऊपर तिरंगों का मुड़ना वो कहलाता है डिफ्रैक्शन विवर्तन तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद ट्यूबलाइट को किसके द्वारा भरा जाता है चार ऑप्शन है यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर जाना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस आयरन गैस इनके साथ में भरा जाता है इनका अलग अलग यूज भी देखें कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज क्या होता है तो ये यूज किया जाता है इमिट अल्ट्रा लाइट यानी जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसका यूज किया जाता है अल्ट्रा लाइट को इमिट करने के लिए क्यों समझ सकता है कि ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज किया है तो आपको बताना है कि अल्ट्रा लाइट को इमिट करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर जो आयरगन गैस है इसका यूज क्या होता है टू प्रोवाइड एन इनट एटमोसफियर एक अक्रिय वातावरण प्रोवाइड करने के यूज किया जाता है आर्गन गैस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तारों का रंग है किसका एक संकेतक है द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स किस प्रकार का ये जो अलग अलग कलर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर के साथ में स्टार्स का कलर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्यूज वायर फ्यूज वायर टिन और शीशा का मिलकर बना हुआ होता है इसको हमेशा लाइव वायर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव या फेज बोल सकते हो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनाक बिंदु है वो लो होता है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक के साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किसके लिए बात हो रही है ये गैसेज के लिए हो रही है गैसेज के लिए हमेशा सेम रहने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है स्पीड मास कनेटिक एनर्जी या मोमेंट ऑफ यदि आप गैस की बात करोगे चाहे किसी भी टेम्परेचर की बात करें एट ए गिवन टेम्परेचर किसी दिए गए टेम्परेचर पर किसी गैस के सभी अणुओं का जो मास होगा मास नहीं जो कानेटिक एनर्जी है गति जुर्जा वो हमेशा सेम रहने वाली है सभी गैसों के लिए अणुओं के लिए समान होगी कानेटिक एनर्जी ध्यान दीजिएगा स्पेशली किसके लिए गैसों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जब एक चलती हुई कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री वजह से आगे की ओर गिरता है आगे की ओर गिरने का पीछे का रीजन क्या है ऑप्शन आपके सामने है सेंट्रिक फिगर फोर्स एनर्जी ऑफ रेस्ट या एनर्जी ऑफ मोशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बस और बस चल रही है और रुक रही है तो चल रही है तो यानी मोशन मोशन का एनर्जी लगेगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ मोशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर मैकेनिकल पावर की एस यूनिट क्या होती है जूल वाट न्यूट्रन सेकेंड या जूल सेकेंड मैकेनिकल पावर की जो एस यूनिट होती है वो होती है वाट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी साउंड अबो वाट लेवल इज कंसिडरेबल है जार्डियस नॉइज पोल्यूशन किस स्तर के ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नॉर्मल कन्जर्वेशन कन्वर्सेशन अपन बातचीत करते हैं उसकी मानी गई सिक्सटी डिबी अगर अपन बात करेंगे खतरनाक की बात करें तो खतरनाक यहाँ पे आपका अंश हो जाएगा अस्सी डिबी से जो भी ऊपर का लेवल है वो खतरनाक की कैटेगरी के अंदर माना गया ठीक है और 130 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है तो इंसान के मतलब डेथ का भी कारण बन सकता है ये और डेसिबल है साउंड की अपन मानते हैं साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल डिब्बी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्रिज्म पर एक सफेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकिरण की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है सबसे छोटी तंग धैर्य वाली प्रकाश की किरण क्या होगा ध्यान दीजिएगा जैसे प्रिज्म से सफेद प्रकाश गुजरता है तो वो अलग अलग कर्णों के किरण कलो कलर किसके अंदर जो भी कलर है वी आई बी जी वाई ओ आर इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ठीक है जिसे सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है अब यहाँ पे जो ये पूछा गया है कि सबसे छोटी तरंग वाली तरंग देरे वाली प्रकाश की किरण क्या होगा सबसे छोटी तरंग देरे किसकी होती है वॉलेट बैंग ने अब जिसकी सबसे छोटी होगी वो सबसे ज़्यादा वितरित होगी यानी सबसे ज़्यादा फैलेगी वो तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्ट दी मोस्ट यानी जिसकी तरंग दरे सबसे छोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा फैलेगी ये रीजन है इसी वजह से लाल होता है रेड होता है उसका तरंग धैर्य जाना होने की वजह से वो एक बिल्कुल स्ट्रेट गिरती है यानी उसका जो कहते हैं फैलना वो बहुत कम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक तीन पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन से जुड़ा होना चाहिए सबसे लंबे पिन से क्या जुड़ा होगा ग्राउंड टर्मिनल लाइव टर्मिनल न्यूट्रल टर्मिनल या कोई भी टर्मिनल तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक के साथ में ग्राउंड होता है यहाँ पे लाइव होता है यहाँ पे न्यूट्रल होता है ये ग्राउंड होता है तो यहाँ पे जो सबसे लंबा होता है उससे ग्राउंड जोड़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भौतिक मात्रा को वस्तु के वेग और समय के अनुपात में दर्शाया जाता है वस्तु का व
the watt physical quantity represented by the proportion of the body's velocity and momentum तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मास के साथ में क्योंकि ये होता है m इंटू वी और यहाँ से मास अपने पास में क्या हो जाता है ये तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा मास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन फोर्स इज द मास इंटू एसिलेशन तो यहाँ पे मास इंटू एसिलेशन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है ल्यूसीमीटर गलेक्टोमीटर हाइट्रोमीटर या हाइग्रो तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी के साथ में रेनफॉल मेजर करने के लिए हाइट्रोमीटर यूज में लिया जाता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया जाता है वो एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी किसने स्थापित की थी तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला मैक्स प्लांक के साथ में और ये क्वांटम थ्योरी होती क्या है इसके बारे में देखिएगा क्वांटम थ्योरी एक थ्योरटिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट एक्सप्लेन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर कोई भी मैटर है कोई भी पदार्थ है उसका नेचर को वो एक्सप्लेन करती है और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है एंड एनर्जी ऑन द एटोमिक एंड सब एटोमिक लेवल और उसके एटोमिक और सब एटोमिक लेवल पर उसके एनर्जी को भी ये एक्सप्लेन करती है तो यहाँ से ये ध्यान में रखना है क्वांटम थ्योरी है क्या चीज़ यानी जो एक्सप्लेन करे कोई भी मैटर है उसके नेचर और बिहेवियर पे मैटर का मतलब पदार्थ है और उसके जो कोई भी एनर्जी लेवल है उसको परिभाषित करे उसको वन बोलते हैं जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करता है उसी को अपन बोलते हैं क्वांटम थ्योरी और किसने दी थी मैक्स प्लांक ने यदि किसी गति में घुंडन का अक्ष किसी वस्तु से गुजरता है तो इस गति को क्या कहा जाता है किसी भी गति में घुंडन का अक्ष किसी वस्तु से गुजरे तो इसको अपन क्या बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन सर्कुलेटर मोशन स्पाइन मोशन या ऑसिलेटर मोशन तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिन मोशन के साथ में और स्पिन मोशन क्या होता है किसी विशेष अक्ष के चारों ओर किसी चीज़ का घूमना जैसे कि लट्टू का घूमना लट्टू का घूमना है वो क्या कहलाता है स्पिन मोशन तो ये था अपना सेट सेट नंबर आठ पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग